Astăzi o să răspund la o întrebare pe care am văzut-o frecvent în comentarii, dacă e bine sau nu e bine să faci soft la mașină. Bun, o să încep cu un mic exemplu ca să vă faceți o mică idee, pe înțelesul tuturor. Dacă eu pot să car 30 de kg pe scări timp de 15 minute și apoi iau un pumn de pastile și steroizi și brusc o să pot să car 60 de kg pentru 20 de minute, ce se va întâmpla cu mine? Păi, ori poate fac un infart, ori poate mă îmbolnăvesc de ficat, de rinic sau de altceva, sau mor mai repede. Așa este și la mașină. Orice îmbunătățire de genul ăsta, pe o mașină stock, îi va reduce din fiabilitate. Acum, sunt de părere că o creștere de până în 10-15% nu este o problemă, adică un stage 1. Dacă ai 100 de cai putere, faci un stage 1, ajungi la 110 cai putere, nu văd o problemă. Umblim foarte puțin la AFR, la Air Fuel Ratio sau la amestec cu aer combustibil. Dacă vrei o mașină de competiție, dacă vrei să faci un Stage Race, un Stage 4, Stage 4 Plus, Stage 3 Plus, acolo deja trebuie să umbli la motor, trebuie să schimbi interne, pistoane, intercooler, turbosuflantă, să-i faci soft, să mărești presiunea în turbină foarte mult, sunt foarte multe modificări, inclusiv la sistemul de răcire pentru că nu va mai face față, trebuie să umbli foarte mult acolo, deja, deja este o mașină pe care nu o poți folosi pe drumurile publice. Dar astfel de mașini sunt bune doar la competiții sau dacă ești pasionat, te duci cu ea pe circuit, pe Nürburgring sau undeva într-un spațiu închis. Revenind la noi, cei care vor un plus de putere la mașina noastră personală. Dacă putem face un stage 1 sau ce îmbunătățiri putem să-i facem fără să afectăm prea mult fiabilitatea motorului. Eu, de exemplu, la mașina mea am motor de 1.6 benzină aspirat la un motor care nu are turbină, nu prea ai cine știe ce modificări să-i aduci, poate să-i pui o benzină de 100 cifre octanică, poate să-i pui niște bujii cu iridiu care oferă o scânteie mai bună, deci practic ai o ardere mai bună, poți să pui un filtru de aer sport, poți să pui o evacuare sport, dar nu luată de la din tâg cu 100 de lei sau să dai vreo gaură prin evacuare, nu, să pui o evacuare de calitate, omologată, sunt firme mari care fac treburi de genul ăsta, dar e destul de scump. Practic, la o mașină cu motor aspirat, de 100 de cai putere, cred că maximul, maximul pe care poți să-l obții dintr-un stage 1, să-i modifici puțin amestecul, o evacuare sport, un filtru sport și benzină de 100 cifre octanică, poate îi aduci un 15-20 de cai putere în plus. Mai mult, nu ai de unde. Când vine vorba de mașini supraalimentate, treburile se schimbă. Poți să umbli la presiunea în turbină. Mărind presiunea în turbină, automat vei avea mai mult aer, mai mult oxigen în motor, deci poți arde mai mult carburant. De asta la un stage 1, pe o mașină cu turbosuflantă sau cu compresor mecanic, o mașină care este supraalimentată, vei obține mai mulți cai putere, peste 15, 20, chiar și 30 de cai putere dintr-un stage 1. Asta depinde și de dimensiunea, de capacitatea cilindrică a motorului, la un motor de 2.0 diesel, de exemplu, de 140 de cai, cu un simplu stage 1 te duci liniștit la 170 de cai putere, fără să rupi prea rău motorul la capitolul fiabilitate, dar prea bine nu-i face nici lui. Apropo de fiabilitate, dacă chiar dorești un stage 1, să zicem, trebuie să te asiguri înainte că mașina ta este în stare perfectă de funcționare, injectoare, turbină, nu știu, să nu aibă niciun fel de defect mecanic. Sunt foarte multe firme care fac așa ceva, tuning, stage 1, stage 2, stage 3, modifică și componente interne. Este Revo care e destul de bun pe VAG, este Unistage, este APR, este Race Chip și foarte multe de care nici eu nu am auzit, dar astea ce mi-au venit acum în cap. Și mai sunt și alt fel de metode de a resufta mașina, poți să spui un... E un Dispozitiv așa plug and play, efectiv îl conectezi pe ecu, iar din dispozitivul acela conectezi mufele celelalte. E practic o componentă intermediară și din el îți alegi ce mapă dorești. Adică ai, de obicei am văzut că au trei mape, una stock, una eco și una de performanță. Asta am văzut că ar, ar avea Remus, firma Remus care face evacuări sport și omologate și neomologate, am văzut că are pentru Golf GTI, are așa ceva. E destul de scump, dar din câte am înțeles... Merită banii. Este legal să folosim un astfel de soft? Uh, sincer, am studiat tot RNTR1 de la RAR, dacă ai voie sau nu ai voie cu așa ceva, nu specifică 
nicăieri sau poate mi-a scăpat, dar eu din ce am văzut nu specifică nicăieri că nu am voie să-mi pun 10 cai pe mașină. Atâta timp cât îți iese la noxe, nu sare în evidență, nu este zgomotos, nu implică niciun risc pe drumurile publice, poți să-ți modifici mașina cu un stage one. Nu o să te oprească niciun polițist să te întrebe, ai cumva un stage one sau ceva că ai putere în plus pe mașina asta? Nu o să te întrebe. Evident că se vor lua de cei care au, nu știu, evacuări foarte zgomotoase, tuning făcut la mașină, suspensia lăsată, mă rog, o mașină care e modificată din toate punctele de vedere, atunci da, se va lua de tine cu ce poate. Dar dacă e o mașină obișnuită, vrei să-i faci un stage one, vrei să-i pui 10 cai putere, 20 de cai putere, nu te va întreba nimeni nimic. Dacă o să mă întrebați acum dacă se trece în carte ceva de genul ăsta, nu, nu se poate, nu, nu se trece în civ ca ai tu creștere de putere la mașină. Au fost ceva probleme cu mașinile aduse din Germania, cu softuri făcute în Germania, de exemplu la Audi, venise cineva la rar cu soft ABT de fabrică de la, nu știu, de la 500 de cai la 650 de cai, era soft făcut de ABT, dar în România nu sunt recunoscute decât dacă vii cu factură și cu hârtie că s-a făcut la un serviciu autorizat de ABT acceptat de Audi. Deci doar așa se poate omologa în România o astfel de modificare. Puteți să întrebați la rar dacă nu mă credeți pe cuvânt. Eu am întrebat că eram foarte curios de acest subiect ca să nu spun vreo prostie. Deci, pe scurt, am întrebat câțiva reprezentați la rar despre stage 1, stage 2, dacă e permis, dacă nu e permis. Au dat din cap, la modul că Frate, dacă iese la noxe, nu iese în evidență, nu e zgomotos, nu te întreabă nimeni nimic, nu e nici legal, nici ilegal, e oarecum pe proprie răspundere, dar atâta timp cât nu iese nimic în evidență, nu e nicio problemă. Și repet, vrei stage 3 plus, vei să-i pui pe mașină 500 de cai din motor de 2 litri turbo, o faci de competiții, mașina aia, când, când modifici prea exagerat astfel de mașini, o să dea un pic fum, fie că e benzină, fie că e diesel, o să dea fum, nu va mai ieși la noxe, va fi zgomotos, va da rateuri pe eșapament. Mașinile nu sunt permise pe drumurile publice, sunt prea modificate. Dar un simplu stage 1, nu-l văd o problemă. Am făcut un stage 1 la un Golf 6 2.0 TDI, am pus de la 140 la 170 de cai putere. Diferența la accelerare de la 0 la 100 de km pe oră a fost de 2 secunde, adică stoc lua în 9,7 secunde 100 la oră. După ce am făcut resoftare, o lua în 7,7 și accelera mult mai frumos. Pe toată plaja de turație se simțea o îmbunătățire și răspunsul accelerației era mai bun ca înainte. Pe astfel de mașini, fie că folosești, fie că ai diesel, fie că ai benzină, recomand carburant premium. Deci, practic, îți trebuie la un diesel o cifră cetanică ceva mai bună, iar la benzină o cifră cetanică ceva mai bună pentru a fi sigur că motorul beneficiază de ce îi trebuie să lucreze la parametrii optimi, mai ales dacă e făcut modificări. Acum o să vă spun simplu, cât costă un Stage 1 la, de exemplu, la un Logan care are, are motor de 1.4 sau de 1.6. Costă undeva la 400-500 de lei, poate și mai puțin, poate un pic mai mult, depinde cine le face. Riscuri nu văd, chiar nu văd, poate că o să-mi fac la mașinuța mea pentru voi, să-mi fac la 1.6, un Stage 1 să-i pun 9 cai, 10 cai putere, să văd diferența 0.100 înainte, 0.100 după, să văd cu cât crește puterea. Și bineînțeles crește și cuplul motor, deci cam asta se întâmplă la un stage one. Crește cuplul motor, crește puterea, dar pentru a beneficia de aceste performanțe îmbunătățite, recomand și un carburant mai premium. Când vorbim de stage 2, de la stage 2 în sus apar riscuri foarte mari să se întâmple ceva. Deja dacă te uiți pe Revo, la stage 2 îi recomandă să schimbi admise, intercooler, turbo upgrade și ce mai au ei acolo pe lângă soft. Deja la stage 3 trebuie să schimbi pistoane, să ai pistoanele forjate, să reziste la temperaturi înalte, trebuie să schimbi foarte multe componente interne pentru ca motorul să reziste la acele solicitări. Practic îi crește presiunea, îi crește... Este... Săracele biele pistoane sunt supuse la tot felul de forțe, tot mai mari, tot mai mari, efectiv tu îi ceri putere mult mai mare decât el a fost conceput să ofere și dacă vrei să faci așa ceva trebuie să investești foarte mulți bani în acel motor cu riscul de a ceda până la urmă. Așa că dacă vrei un motor de 2 litri de 500 de cai putere, de 350 de cai putere, este foarte mult părerea mea că acel motor nu va rezista nici măcar 100 de mii de kilometri. Să fii fericit dacă va, va rezista și atât. Nu recomand să faceți și tot ce pot să spun e că dacă vrei atât de mult cai putere, 
plătești, îți iei o mașină cu motor mai mare, îi faci la ea un stage one dacă chiar vrei și cam atât. Nu sunt, sunt de părere că puterea o obții de la un motor care e potent. Acum mai au puțin și fac motor de un litru de 300 de cai. Nu poți să obții putere din așa ceva. E ca și cum mi-aș lua un pumn de pastile și mă chinui să ridic o halteră de 500 de kg. Nu pot, sunt slab, am 70 de kg, nu pot să ridic 500 de kg. Cam așa are și un motor, nu poți să îl forțezi la, la infinit să-ți ofere ceea ce el nu poate. Sau poate să oferă, dar pe o durată foarte scurtă. Dacă mă întrebați acum de soft referitor la EGR OFF și DPF OFF, nu pot să spun decât că motorul lui în sine îi face bine, da EGR ul jos, va respira motorul mai bine, dar emisiile de oxid de azot vor crește, teoretic mașina nu va mai trece ITP-ul, practic nu prea se observă. Dacă dai de pf jos, mașina va emite mai mult fum, nu va mai ieși la noxe la ITP sau majoritatea nu vor ieși la noxe la ITP. Nu este o treabă permisă, nu este o treabă autorizată. În mod normal, dacă se, se înfundă sau cedează filtrul de particule, trebuie înlocuit. Dacă nu ai bani de mașină diesel și nu ai bani să-ți permiți un filtru de particule, dar vrei să mergi cu consum de 4%, o vin tu frumos și ție o mașină pe benzină care nu are filtrul de particule și va consuma 6-7% și ai rezolvat problema cu DPF-ul. Asta dacă o să mă întrebați probabil dacă este permis, dacă e bine, dacă îi face bine motorului, dacă nu știu ce, legat de DPF off și EGR off. Da, motorului îi va face foarte bine dacă le dai jos, nu mai ai dopul de filtru de particule pe evacuare. EGR-ul nu mai are circule de două ori gaze arse ca să ajungă la nu știu ce temperatură ca să reducă emisiile de oxid de azot. Motorul va respira, va merge foarte bine, dar nu vei mai fi în legalitate. Cam asta este ideea. Și cam asta este despre resoftări. Dacă aveți ceva de adăugat, nu ezitați să îmi scrieți un comentariu și ne vedem în următorul video.